আজকে আপনারা যে বিষয়টি নিয়ে আমরা চাচ্ছি কথা বলতে সরি সেটি হলো উত্তর আধুনিকতা আচ্ছা এখন প্রশ্ন হলো এই যে বিষয়টি এই বিষয়টি নিয়ে এখন পর্যন্ত মীমাংসাটি আসলে হয়নি প্রথম কথা তো আমার কিছু ডিসক্লেমারও আছে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় কথা হলো আজকের আলাপটি হচ্ছে মূলত কাইন্ড অফ ইন্ট্রোডাক্টরি আলাপ সেক্ষেত্রে আমরা খুব বেশি আই মিন এটার যে ক্রাইসিসগুলো আছে সেই ক্রাইসিসগুলোতে হয়তো বা আমরা আজকে যেতে পারবো না আমাদের সময়ের এক ধরনের লিমিটেশনস আছে তো সেই ক্ষেত্রে ওটা একটু মাথা রাখতে হবে আমাদের আর তৃতীয় ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে আমি কাইন্ড অফ ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এই কারণে যে এই আলাপটি বেশিরভাগ সময় ইংরেজিতে হয়েছে সেক্ষেত্রে বেশ কিছু টার্মস আছে যে টার্মসগুলো আমরা হয়তো ইংরেজিতে বলবো যাতে আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না আমি জানি কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনারা এই কাইন্ড অফ বেঙ্গলি ফোন এবং অংলো ফোন যে মিক্সচার সেই মিক্সচারের কারণে আপনারা আমাকে আশা করি পরবর্তী পর্যায়ে ব্লেম করবেন না আচ্ছা প্রথম ব্যাপারটা যেটা হলো মানে যেটা আমি আজকে করতে চাচ্ছি আমার যে বোঝা পড়া আমি যেভাবে এই উত্তর আধুনিকতা কিংবা পোস্ট মডার্নিজমকে বুঝি কিংবা আমার ছাত্রদের সাথে যে আলাপগুলো হয়েছে সেই আলাপের সূত্র ধরে আমি কিছু কথা বলতে চাই আচ্ছা প্রথম যেই জিনিসটা আমার মনে হয়েছে সেটা হলো আমরা যখন উত্তর আধুনিকতা বুঝতে চাচ্ছি কিছুটা হয়তো আধুনিকতার ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের কিছু লাইক মীমাংসা থাকা উচিত অ্যাটলিস্ট টু এ সার্টেন এক্সটেন্ট সেই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের মীমাংসাগুলো কী আছে যদি আমি বলি যে উত্তর আধুনিকতা আমার কাছে একটি মনস্তাত্ত্বিক এক্সপ্রেশন বা মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি বলে মনে হয়েছে প্রথম কথা সেক্ষেত্রে বলতে পারেন আপনারা যে এই মনস্তত্ত্ব তৈরি হয়েছে আসলে কিভাবে সেই মনস্তত্ত্বের পেছনে কি কোনো ধরনের সমাজতত্ত্ব আছে কিংবা সামাজিকতা আছে কিংবা লাইক আমাদের যে অর্থনীতির বিকাশ ঘটছে সেই বিকাশের কোনো প্রভাব কি এই মনস্তত্ত্বের পেছনে আছে কিনা নিশ্চিতভাবে আছে তাহলে যদি আমি কিছুটা আগে সে সময়ে চলে যাই কিংবা যদি আমি পোস্ট মডার্নিজমে যাওয়ার আগে এটাকে একটা পিরিয়ডিক কিংবা সময় হিসেবে দেখতে চাই সেক্ষেত্রে যদি আমি কিছুটা উনবিংশ শতাব্দীর দিকে দিকে যাই সেক্ষেত্রে যে সময়টা ছিল বেসিক্যালি আপনার এনলাইটেনমেন্ট কিংবা হিউম্যানিজম কিংবা তারও আগে রেনেসেন্স এই যে মুভমেন্টগুলো আপনার গ্র্যাজুয়ালি ডেভেলপ করছে এবং এই মুভমেন্টগুলোর কিছু তত্ত্ব কথা ছিল সেই তত্ত্ব কথাগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে আপনার যে সেন্টার হবে সেই সেন্টার হবে মূলত মানুষ তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিছুটা মধ্যযুগ থেকে যখন ফিফটিন সেঞ্চুরির পরবর্তী পর্যায়ে মধ্যযুগ থেকে ধরনের বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলাম ঠিক সেই সময়টাতে আপনার সিক্সটিন সেঞ্চুরির দিকে আপনার কিছুটা যে বৈজ্ঞানিক যে ইনভেনশনগুলো হচ্ছে তার মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য ইনভেনশন ছিল আপনার স্টিম ইঞ্জিন এবং দ্বিতীয়টি ছিল আপনার প্রিন্টিং প্রেস তাহলে আমার কাছে মনে হচ্ছে এই দুটো জিনিস এক ধরনের রেভলিউশন তৈরি করে দিয়েছে অলরেডি আমরা কিন্তু এখনও উত্তর আধুনিকতা যাইনি আমরা এখনও সেই কিছুটা আমি বলবো যে প্রি মডার্ন পিরিয়ডের দিকে আছি তাহলে সেক্ষেত্রে প্রি মডার্ন পিরিয়ডটা আমরা যখন দেখতে পাই প্রি মডার্ন পিরিয়ডেই বেসিক্যালি দেয়ার ওয়াজ এ কাইন্ড অফ শিফট ফ্রম দ্য ডিভিনিটি টুয়ার্ডস হিউম্যান বিং হিউম্যান বিং তখন এক ধরনের সেন্টারে চলে এসেছিলো এই সেন্টারে আসার পেছনেই তাহলে এই ধীরে ধীরে সেন্টার থেকে যখন আমরা যাচ্ছি আপনি যখন ইংল্যান্ডের কথা দেখছেন সিক্সটিন সেঞ্চুরি কিংবা সেভেনটিন সেঞ্চুরি আমি এই কোর্সটি পড়াইও লাইক অনেকে পড়িয়েছি তো এই কোর্সটার একটা বিষয় হলো এই সময় কিন্তু এক ধরনের আপনার জাতীয়তাবাদী যে চেতনাটি সেই চেতনাটি ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছিল আমি আমার একটি আইডেন্টিটি নির্মাণ করব আমি আমার দেশীয় আইডেন্টিটি বলুন সাংস্কৃতিক আইডেন্টিটি বলুন এই আইডেন্টিটি আমাকে নির্মাণ করতে হবে এখন এই আইডেন্টিটি নির্মাণের মাধ্যমগুলো হিসেবে যেই প্রক্রিয়াগুলো নেওয়া হয়েছিল সেই প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে আপনার চিত্রকলা সেই সেই প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে আপনার সাহিত্য সেই প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে আপনার কবিতা কিংবা আর ফিকশন কিংবা মহাকাব্য সেক্ষেত্রে দেখুন যে এক ধরনের একটা একটা পর্যায়ে চলে আসছিল এখন এর এর থেকে যখন আমরা আরেকটু সামনের দিকে যাচ্ছি তখন কিছুটা এক ধরনের যদি আমি ইংল্যান্ডের কথাই বিবেচনা করি কিংবা ইউরোপের কথাই বিবেচনা করি কিছুটা এক ধরনের আমি বলবো যে বিভিন্ন জানরা তৈরি হয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স আমি এই জানরায় লিখি আমি এই জানরায় আমার সাহিত্য চর্চা করি এবং এক ধরনের পিরিয়ডাইজেশন হয়ে যাচ্ছিল সেক্ষেত্রে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এক ধরনের কুইন এলিজাবেথের একটা পিরিয়ড ছিল যেটাকে আমরা বলি লাইক এলিজাবেথান পিরিয়ড যেটা কিছুটা রেনেসেন্স পিরিয়ডের সাথে কো ইনসাইড করছে একই সময় লাইক কন্টেম্পোরারি তার পরবর্তী পর্যায়ে আমরা যাচ্ছি ধীরে ধীরে আপনার ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড রোম্যান্টিক পিরিয়ড তাহলে এই সময়গুলোতে এসে সাহিত্যের যে ধারাগুলো কিংবা আমাদের চেতনার যে ধারাগুলো তার মধ্যে এক ধরনের একটা কাইন্ড অফ এক্সপেরিমেন্টেশনের একটা সে পর্যায়ে চলে এসেছিলো আমরা এখন কিছুটা এইটিন সেঞ্চুরির দিকে চলে গেছি এইটিন অর নাইনটিন সেঞ্চুরির শুরুর দিকে খ
লাইক সামনের দিকে আগাচ্ছেন একই সময় কিন্তু আপনার পুঁজিবাদের একটা বিকাশ হওয়া শুরু করলো ঠিক সেই সময়গুলোতে আপনার সেই নাইনটিন সেঞ্চুরির মাঝামাঝি পর্যায়ে গেলে আপনি দেখবেন যে কার্ল মার্কস অ্যাঙ্গেলস হেগেল তাদের যে লেখালেখিগুলো একটা সে একটা বিকাশ তৈরি হওয়া শুরু করলো তার মানে সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই এটা আমরা বুঝতে পারছি যখন আমরা সামন্ত তন্ত্র থেকে কিছুটা বেরিয়ে এসে পুঁজিতন্ত্রের দিকে ঢুকে যাচ্ছি তখন কিছু ক্রাইসিসের সূচনা হচ্ছিল এখন সেই সেটাকে আমি ক্রাইসিস বলছি এই কারণে যে এটা আপনাকে অনেক বেশি ক্রিটিক্যাল করে তুলছিল কিভাবে ক্রিটিক্যাল করে তুলছে তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে যেহেতু আপনার যে উৎপাদন ব্যবস্থা সেই উৎপাদন ব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন হচ্ছিল তাহলে সেই ক্ষেত্রে যখন আমি একটু একটু পরে আসছি ফ্রেডারিক জেমসন বলে একজন তাত্ত্বিক আছেন আপনারা তো অনেকে জানেন যে উনি এই যে আমি যেটাকে বলছি উত্তর আধুনিকতা কিংবা পোস্ট মডার্নিজম সেটাকে উনি একভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যে ইটস আ কাইন্ড অফ কালচারাল লজিক অফ লেট ক্যাপিটালিজম তাহলে এই জিনিসটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে পোস্ট মডার্নিজম কিংবা যেটাকে আমরা যদি পিরিয়ড হিসেবে দেখতে চাই সেটা মূলত আমরা নাইনটিন ফিফটিজের পরবর্তী ফেজটাকে অনেক বেশি ডমিনেন্ট হিসেবে দেখি তার মানে এই নয় যে পোস্ট মডার্ন কিংবা উত্তর আধুনিক মুহূর্তগুলো যেটাকে আমরা বলছি পোস্ট মডার্ন মোমেন্টস এই উত্তর আধুনিক এই মুহূর্তগুলো তার আগে ছিল না নট দ্যাট কিন্তু আমরা একটি ট্রেন্ড হিসেবে ফেনোমেন হিসেবে এটাকে আমরা মূলত নাইনটিন ফিফটিজের পরবর্তী পর্যায়ে অনেক বেশি অনেক বেশি ডমিনেন্ট হিসেবে দেখি অনেক বেশি ভিজিবল হিসেবে দেখি অনেক বেশি কাইন্ড অফ স্ট্রাইকিং হিসেবে দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমি আবার একটু পেছনের দিকে ফিরে যাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি যখন দেখতে পাচ্ছেন সেক্ষেত্রে জেমসনের তত্ত্ব যদি আমি দেখি ফ্রেডারিক জেমসন আমেরিকান স্কলার সেই তত্ত্ব নজির এক ধরনের একটা স্লাইট পিরিয়ডাইজেশন আছে এটা প্রি মডার্ন মডার্ন অ্যান্ড পোস্ট মডার্ন তাহলে ঠিক একইভাবে যদি আমি একটু অন্যভাবে দেখি যে ফিউডালিস্ট অর প্রি ক্যাপিটালিস্ট ক্যাপিটালিস্ট পোস্ট ক্যাপিটালিস্ট কিংবা যদি অন্যভাবে দেখি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল তাহলে এভাবে সেক্ষেত্রে বুঝতেই পারছি যখন আমরা এই পোস্ট মডার্ন তত্ত্বটিকে বোঝার চেষ্টা করছি এটা অনেকেই বোঝার চেষ্টা করেছেন কিছুটা পিরিয়ড দিয়ে মার্কসিজমের সেই ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে রেখে এখন আবার পিছনের দিকে যাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই যে সময়টা আমরা দেখলাম যে এই আপনার পুঁজিবাদের এই বিকাশ হচ্ছে তাহলে সেই বিকাশের সাথে সাথে এক ধরনের কিন্তু আপনি একটা অংশ চাকরি হারাচ্ছে আর একটা অংশের মধ্যে এক ধরনের সেন্স অফ যেটা আমরা বলি সেন্স অফ ডিসলোকেশন তৈরি হচ্ছে আপনি 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 যে জায়গাতে থাকেন সেই জায়গাতে আপনি বিলং করছেন না আপনার মোবিলিটি অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে তাহলে একটা সময় আপনার যখন মোবিলিটি কম ছিল আপনি কিন্তু ইউ আর মোর কনসেনট্রেটেড টু ইউর ওন প্লেস মানে আপনি এক ধরনের ইউর রুটেড ইন ইউর ওন প্লেস আপনার সেন্স অফ ডিসলোকেশন ঠিক অতটা ফিজিক্যালি হচ্ছিল না আপনি খুব একটা মুভ করছিলেন না মুভ যখন আপনি করছেন না তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার সাইকোলজির মধ্যেও একটা মোরল লেস আমরা বলতে পারি যে এক ধরনের একটা স্টেবিলিটি ছিল তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি আমি দেখি এই স্টেবিলিটি ছিল আবার এক ধরনের সেন্স অফ কালেকটিভিজম কাজ করছিল কীভাবে আমি বলি ধরা যাক আমাদের এলাকায় পুরো জেলায় শুধুমাত্র একটা লাইব্রেরি আছে সেই ক্ষেত্রে যদি আমাকে বই পড়তে যেতে হয় দেজ অনলি ওয়ান ওয়ে দ্যাট আই হ্যাভ টু গো টু দ্যাট লাইব্রেরি তাহলে আমরা সবাই কিন্তু একই লাইব্রেরিতে যাচ্ছি একই গ্রন্থাগারে যাচ্ছি বই পড়ছি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার সাথে আরেকজনের দেখা হচ্ছে যখন আপনার বইয়ের পাবলিকেশনের সংখ্যা বেড়ে গেল প্রিন্টিং প্রেস এলো সেই সিচুয়েশানটা হয়তো বা সেরকম আর নেই এক ধরনের একটা ডেমোক্রেটাইজেশন তৈরি হয়ে গেল আই মিন এখন আমি যে বইটা একসময় পড়ছিলাম লাইব্রেরি থেকে নিয়ে সেই বইটা কিন্তু আমার না সেই বইটা মূলত আমাকে লাইব্রেরি থেকে ধার নিয়ে পড়তে হয়েছিল আমাকে লাইব্রেরিতে বসে পড়তে হয়েছিল যে স্পেসের মধ্যে আমি ছিলাম সেই স্পেসটা ছিল মূলত কিছুটা কালেকটিভ স্পেস আমি বলতে পারি আমার সাথে আমার আরও কিছু কলিগ ছিল যারা একসাথে একই জায়গায় এসে পড়ছে খেয়াল করে দেখুন তাহলে সেই ক্ষেত্রে এরপর যদি আমি বলি প্রিন্টিং প্রেস যদি একটা রেভলিউশন তৈরি করে রেভলিউশন যেমন তৈরি করেছে ইন টার্মস অফ নাম্বার অফ পাবলিকেশনস ঠিক ইন টার্মস অফ আওয়ার রিডিং হ্যাবিট অ্যাজ ওয়েল আমি হয়তো বা তখন একটা বই কেনার সামর্থ্য তৈরি হয়েছে আমার আমি বইটা কিনেই পড়তে পারছি আমাকে লাইব্রেরিতে যেতে হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমার একটা ব্যক্তিগত পড়ার অভ্যেস তৈরি হয়ে গেল তাহলে এভাবে কিন্তু আপনার পুঁজি যখন আসছে এই সায়েন্টিফিক ইনভেনশনগুলো যখন হচ্ছে এই আবিষ্কারগুলো যখন হচ্ছে সাথে সাথে কিন্তু আমার এক ধরনের বিহেভিয়ারাল কিংবা অভ্যেসগত কিছু পরিবর্তন তৈরি হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা একটা ইম্প্যাক্ট হতে পারে এরকম যে এটা আমাকে কিছুটা সেলফ সেন্টার্ডও করে তুলছে এটা আমাকে কিছুটা ইন্ডিভিজুয়ালিস্টও করে তুলছে কারণ আমি এখন
আমাদের যে জীবনযাত্রার যে প্রবাহগুলো সেই প্রবাহগুলো হয়তো অনেক বেশি সেলফ সেন্টার্ড ইন্ডিভিজুয়ালিস্ট হয়ে যাচ্ছিল এই পর্যায়ের পরবর্তী পর্যায়ে আমি দেখি যে রোম্যান্টিক পিরিয়ড এটা আমরা ধরছিলাম তার পরবর্তী পর্যায়ে যখন আপনার ধীরে ধীরে পুঁজির বিকাশ হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে পুঁজির এক ধরনের উদ্ভব হতে শুরু করলো এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা তৈরি হতে শুরু করলো তখন একটা পর্যায়ে কিন্তু এই যে ফ্র্যাগমেন্টেশনগুলো বেড়ে যেতে লাগলো এই ফ্র্যাগমেন্টেশনগুলো বেড়ে যেতে লাগলো এবং একই সাথে আপনার মোবিলিটি বেড়ে যেতে লাগলো ঠিক তার সাথে আপনি কানেক্ট করতে পারেন এক ধরনের কলোনিয়াল যে চর্চাগুলো কিংবা কলোনিয়াল যে এনডিভারগুলো শুরু হতে লাগলো আপনি তখন চেষ্টা করছেন ইউ ওয়ান্ট মুভ ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেস তাহলে এটা আপনাকে এক ধরনের একটা সার্টেন ফিজিক্যাল মোবিলিটি দিল ফিজিক্যাল মোবিলিটি যখন দেয় তার সাথে এক ধরনের সাইকোলজিক্যাল মোবিলিটি তৈরি হয় আপনার সাথে একই সাথে আপনি একাধিক চিন্তা ভাবনা আপনার মধ্যে অ্যাকোমোলেট করছেন যেটাকে আমরা অনেক সময় সাহিত্যের ভাষায় বলি চেতনার অন্তশীল প্রবাহ কিংবা স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস বলে আমরা বলি তাহলে সেক্ষেত্রে স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস যে ব্যাপারটা সেটাও যে পোস্ট মডার্ন আমরা কিন্তু সাইকোলজিক্যাল আলাপ করছি পোস্ট মডার্ন সাইকেতেও কিন্তু সেটা ছিল যে আপনি একই সাথে অনেকগুলো ভাবনা আপনাকে তাড়িত করছে তো অনেকগুলো ভাবনা যখন আপনাকে তাড়িত করে তো আমাকে অনেকগুলো কালচারাল আর্টিফ্যাক্ট আপনাকে প্রভাবিত করছে তার মধ্যে একটা বিষয় হতে পারে আপনি যখন আপনার জায়গাতে আর নেই আপনি মুভ করছেন আপনি বিশ্বকে দেখছেন এই যে মোবিলিটি তৈরি হলো এই মোবিলিটি কিন্তু এক ধরনের ক্রাইসিসও তৈরি করে আপনার আইডেন্টিটি নিয়ে একটা ক্রাইসিস তৈরি করতে পারে আপনার জাতীয়তা বোধ নিয়ে একটা একটা ক্রাইসিস তৈরি করতে পারে আপনার আঞ্চলিকতা বোধ নিয়ে একটা ক্রাইসিস তৈরি করতে পারে ইউ মাইট নট বিলং টু দ্য সেম প্লেস অ্যানি মোর ইফ ইট ইজ ফিজিক্যালি মাইট নট বি আই মিন সাইকোলজিক্যালি এই ধরনের একটা শিফট গ্র্যাজুয়ালি তৈরি হচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এবার যদি আমি একটু জাম করি যদি আমরা একটু তো এখন নিশ্চয় আমরা বুঝতে পারছি যে এই যে পুঁজির প্রবাহগুলো এই পুঁজির প্রবাহগুলো কোনো ধরনের ইনোসেন্ট কোনো প্রবাহ না এই পুঁজির প্রবাহর পেছনে এক ধরনের একটা ডমিনেন্সের ব্যাপার কাজ করে একটা হেজমনির বিষয়ে কাজ করে হায়ার বিষয়ে কাজ করে কারণ আপনাকে ইটস এ কাইন্ড অফ এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট কোয়েশ্চেন আপনাকে অস্তিত্ববাদী একটা লাইক প্রশ্ন তখন আপনার সামনে চলে আসে যখন এটা চলে তখন আপনাকে স্ট্যাবলিশ করতে হবে ইউ নিড টু সারভাইভ তাহলে এই যখন পুঁজি এলো পুঁজি যখন আপনার রিপ্রোডাকশনের দিকে চলে গেল প্রোডাকশন আর রিপ্রোডাকশন তখন কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রার যে আদি প্রবাহটা ছিল সেই যে এক ধরনের ভেরি ব্লিসফুল পিসফুল এবং ব্লিসফুল দুটাই বলবো যে সেই যে আদি অবস্থাটা ছিল সেই অবস্থাটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে সেই অবস্থার পরিবর্তন আমরা সাহিত্য দেখতে পাচ্ছি যেমন লাইক চিত্রকলাও দেখতে পাচ্ছি নাট্যকলায় দেখতে পাচ্ছি যে কোনো ধরনের শিল্পকলায় আমরা সেই কারণ শিল্পকলা যদি আমি ধরে নেই শিল্পকলা তো মূলত আমার মানবিক অবস্থানেরই একটি বহিঃপ্রকার যদি আমি সেটাই মনে করি সেটা কিন্তু ওই কলাগুলোতে সেই নন্দনতাত্ত্বিক কলাগুলোতে এস্থেটিক এক্সপ্রেশন যেটাকে আমরা বলছি সেগুলোতে কিন্তু এক ধরনের প্রতিফলিত হচ্ছে তাহলে পুঁজির বিকাশের একটা পর্যায়ে গিয়ে ধীরে ধীরে তখন আপনি যে কাজটা করবেন আপনি তখন ডমিনেট করার চেষ্টা করবেন এই ডমিনেট করার একটা পর্যায়ে গিয়ে আপনার তার আগে শুরু হলো কলোনাইজেশন একটা পর্যায়ে গিয়ে কলোনাইজেশনের সেই ধারণাটা ধীরে ধীরে এক ধরনের অবক্ষয়ের দিকে যাচ্ছিল কলোনাইজেশন ওয়াজ নো মোর পসিবল সেক্ষেত্রে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে একটা নতুন ধরনের কলোনাইজেশন ধরুন নিউ ইম্পেরিয়ালিজম আমরা বলছি যেটাকে এক ধরনের নয়া সাম্রাজ্যবাদ তাহলে সেই নয়া সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে মূলত আপনাকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনটি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে থ্রু ডিফারেন্ট আদার মিনস এখন কিন্তু আপনি সরাসরি আর হয়তো বা সেই বিলটারি যে প্রেজেন্সটা সেটা আপনি আর স্ট্যাবলিশ করতে পারছেন না সেক্ষেত্রে আপনার অস্ত্র ব্যবসা থেকে শুরু করে যাবতীয় সমস্ত কিছু আপনাকে ইউনিট টু এমপ্লয় দিস ধরা যাক প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং যদি আমি এটাকে তুলনা করি তার আগে যে আধুনিকতাবাদী দর্শন যেটা আপনার আপনারা বলছেন কিংবা আধুনিকতাবাদী যে ধ্যান ধারণা সেটার যে মূল মন্ত্রগুলো ছিল তার মধ্যে একটা ছিল যুক্তি যেটা আমরা বলছি রিজন এর মধ্যে একটা ছিল অগ্রগতি কিংবা প্রোগ্রেস যেটা আমরা বলছি তাহলে রিজন প্রোগ্রেস তাহলে এই জিনিস এবং হিউম্যান বিং তাহলে এই তিনটাই ছিল মূলত মডার্নিজমের একটা সার কথা যে ওয়েল লাইক পিপল আর ইন জেনারেলি দে আর মুভিং ফরওয়ার্ড আর মুভিং টুয়ার্ডস প্রোগ্রেস ওর ডেভেলপমেন্ট তাহলে সেখানে ডেভেলপমেন্টটা ছিল আমার গোল তাহলে আমি যদি মডার্নিজমের এই আসপেক্টটা দেখে যে হিউম্যান বিং ইজ মাই সেন্টার 
the way I am moving forward, that is through reason and by rationalizing. That is, second time, I have been able to understand the whole thing. So, that is, our idea is that we have human being is in the center. Then uh, it is moving forward, and the movement has to be through logic. That is, that Renaissance is a big part of it. So, when we look at the Jamuna Jagat, that is, 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 Exactly, कौन तोरी हुआ चाहिए जाने ना? किंतु थोड़ा ना हो जे आपना एक तम मोहा विषय ऐताके पुरे पुरे एक धोने ए ही चेतुना जागर टाके strike हो रहा है। So like मोहा युद्ध हो कि बोलते मोहा विषय world war, first world war। तो आपने बोलते पड़े जे world war तो आगे वाने क्यों चाहिए? क्या ना हुट करे ए world war ऐतु बेशी significant होएगा लो। अमें उसे world war है नहीं, � एक एक्टर विषय होते पर ऐ जे तो अपन धीरे-धीरे अपना मीडिया डेवलप कर चिलो तो अपन धीरे-धीरे अपना लाइक टेलीविजन ना होता था किंतु अपना तो पब्लिकेशन तो हो चिलो पीपल यूज्ड टू नो अबाउट दिस फैक्टर्स तार आगे चिलो ठीक शेबाबे चिलो ना तार होले एक धोने इनफॉरमेशन अपने गैदर क आमदें सिलेक्टिव परसेप्शन आचे ऐता शून्ले आमर खराब लगे ऐता शून्ले आमर खराब लगना दुटो एक इन्दु मृत्यु सिनाई उपोत्तकाई आरेशु जोन मारा गिलो शेठा आमा के आलोरित करेना किंतु होते बा आरेख जगह आपनर दर्जन मारा गिलो शेठा नहीं आमी फेसबुक के किंबा ये सामाजिक माध्यम गुलों ते एक धोने रेवोल्यूशन चला ची तरह शेखर टे बुस्ते पर चंद होय तो बा आमा के आलोरित करेनी कारण आमी बेवात शंपर के जानी नहीं तरह में काव्य के शराशुरी ब्लेम करते पार बोना जो वेल आपने ये टनी फेसबुक के अनुसार स्टेटस दे रहे ना सिनेमा पर बहुत मला योखने कतुजन मारा गया लो प्रतिदिन शुजन मारा गया लो काफी नागे बोल है ना एवं तारा चलो लग बोशी भाग बोल है शिया सुन्नी ना शिया हैं शेखर एक तो उत्तर होते पर होते बा आमी बैपाटा शंपर के जानी ना बोले आमी रिएक्ट करी नहीं एक तो उत्तर होते पर एकदम जहाँ तो बा बिशोट आमा के शिवाबे आलोरित करने शेखर जब आमार जे ह्यूमैनिज्म आम बोल से जे ठीक आचे हैं आमार जे मानवता बोध ताहले शेखर जब आमी तो आमार मानवता बोध के प्रश is it selectively perceptive? ये प्रश्नों को लामी हमारे कोट्टे परी। तो ल आमार जे ओबी व्यक्ति, आमार जे रिएक्शन आमी अपने का देखा थी। शे रिएक्शन तथा शोले, it can be very selective, it can be very problematic। तो होले मानवता बोध है, अम्म जस्ट एक उदाहरण दिला मेरे एक हित्रे। शे क्या तो जब हमरा प्रथम विषय जो दिखे जाए, एक ता ओवरऑल हाथाशा � इतके क्या मैं बोल सकता हूँ जो आपने बोल सकते हैं जो केमिकल वॉरफेयर ये केमिकल वॉरफेयर के अश्ले मानवता बोध तालम मानवता बोध एवं एनलाइटेनमेंट किंग बा अग्रगति किंग बा प्रोग्रेस तालु खून कोरे अलग देश दखल कोरे तादेके सफर करानो किंग बा जिधर मैं लोग उपनिवेशन होने से कथा गुली बोली तो शेखर्चे उन्हें देश के उपनिवेशित कोरे शे देश के इकोनॉमिकल एक्सप्लोइट करा टके आपने बोलते हैं खामोता बान हवा शे खामोता बान हवा इज इट समहाउ एनालॉगस टू एनलाइटेनमेंट क्वेश्चन तो ये प्रश्न गुली मुनोतो तो खुन का शोमे अस्तस्ते अष्ट लगलो फोर � एक तो विषय आरोग्य चीज विषय आता है एक तो वो तो खून एक धोने चित्रों कोला एक तो ट्रेन चिल जो ट्रेन के बाला हो जो बस्तु बादिता इंगबा रियलिज्म जो अपना उन्हें के जाने जो तो मुझे एक तो चिलो मोर सोवियत यूनियन बेस्ड ये मुझे टेके बाला हो चुलो अपना सोशलिस्ट रियलिज्म बाला होता है इंडोनेशिया छोभी आते होंगे, जब भावे आपने के शायद तो चर्चा करते होंगे, शेटा होते होंगे, शेही सोसाइटी एक टी प्रतिफलन, एवं प्रतित छोभी, एवं शेही शेही जे आपने शायद तो निर्माण करते हैं, किंग बच्चित्रों का निर्माण करते हैं, एवं शेटी जो दी शेही सोसाइटी के प्रतिफलन तो ना करे, शेखते आल्टि� अमी जनरलाइज कोर्स ना बट शेटा चलो किंतु एक धोने रशियन्स अमी सोवियत यूनियन के इंटेलेक्चुअल तादर एक धोने एक तो फेड चलो ये टा ताहले शेखेत्रे प्रश्न होलो मानवता बोध जिता आपने के देखा तो डेट मेंस इट इस समहाउ पॉलिटिकली बायस्ड इट इस समहाउ इडियोलॉजिकली बायस्ड तहेत तल इडियोलॉजिकली 
তাহলে এই জিনিসগুলো এক ধরনের তাহলে এই প্রথম বিশ্ব এক প্রথম মহাযুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এই মহাযুদ্ধগুলো মূলত একটা এই চেতনার যে জায়গাগুলো ছিল সেই জায়গাগুলোকে একটা বড় রকমের ধাক্কা দিয়েছে সেই ধাক্কা দেওয়ার আগেও কি কিছু হয়নি হয়েছে তার আগে আপনার কিছু এখন আমি কিছুটা উত্তরাধুনিকতার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছি তাহলে যদি আমি বলি যে আসলে পোস্ট মডার্নিজম ব্যাপারটা কি সেক্ষেত্রে অনেকগুলো উত্তরই হতে হবে কিংবা কোনো উত্তরই আসলে আমার কাছে নেই একটা উত্তর হতে পারে এরকম যে ইট ইজ যেটা বলা হয়েছে ইটস কাইন্ড অফ ইনক্রেডুলিটি টুয়ার্ডস এনি কাইন্ড অফ মেটা ন্যারেটিভ আপনি বিশ্বাস করছেন না আর কোনো ধরনের মেটা ন্যারেটিভে মানে গ্র্যান্ড ইডিওলজি মহা আদর্শবাদ সেক্ষেত্রে সেই আদর্শবাদগুলো কী কী কারণ তার আগেই তো আমি বিশ্বাস করতাম এনলাইটেনমেন্টে তাহলে আমার যে জীবন আমার যে পারসেপশন আমার যে ধ্যান ধারণাগুলো সেই ধ্যান ধারণাগুলোর পেছনে অনেকটুকুই কিছু বড় রকমের ন্যারেটিভ কিংবা বড় রকমের ইডিওলজিক্যাল একটা প্রভাব ছিল ঠিক একইভাবে মার্কসিজমকে মনে করা হয় একটি গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ তাহলে তারও আগে যায় গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ ধর্ম একটি গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ তাহলে আপনার যে বলো না যে ধর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যখন বলা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান তাহলে সেক্ষেত্রে এটা আপনাকে ডিক্টেট করছে এটা আপনাকে গাইড করছে এটা আপনাকে আপনার জীবনযাত্রার যে যে পদচারণাগুলো যে এগিয়ে যাওয়াগুলো প্রত্যেকটা জায়গাতে এটা আপনাকে এক ধরনের ইনফ্লুয়েন্স করছে তাহলে সেক্ষেত্রে গড বলে কিছু একটা আছে একটা সেন্টার বলে কিছু একটা আছে ধরা যাক হাইপোথেটিক্যাল দিয়ে যে কাইন্ড অফ সেন্টার এখন প্রবলেম হচ্ছে যে সেন্টার তখন সেন্টারের ব্যাপারে একটা স্কেপটিসিজম শুরু হয়েছে বেসিক্যালি ধরা যাক নাইনটিন সেঞ্চুরির শুরুর দিকে আমার ধারণা এইটিন সেঞ্চুরির শেষ দিকে কিংবা নাইনটিন সেঞ্চুরির শুরুর দিকে সেই গডের ব্যাপারে একটা জার্মান ইডিওলজিক্যাল কনস্ট্রাকশন যেটা ছিল একদমই অ্যান্টি গড আপনার নিশ্চয়ই নিচ্ছে শোপেন হাওয়ার দেন আরও কিছু নাম আছে কেয়ার কাকা তাহলে এদের কিংবা তারও পরবর্তী নাইনটিন সেঞ্চুরির শেষ দিকে এদের যে আইডিয়াগুলো ছিল সেই আইডিয়াগুলো কিছু যে ট্রাডিশনাল রিলিজিয়ান বেসড সেন্ট্রিক যে আইডিয়া ছিল যে গড ইজ ইন দ্য সেন্টার অফ এভরিথিং ইন দ্য সেন্টার অফ ইউনিভার্স সেখান থেকে ধীরে ধীরে বের হয়ে আসছিল তাহলে এরা কিছুটা পোস্ট মডার্ন যে আইডিয়াজগুলো যে বলছে যে কাইন্ড অফ ইনক্রেডিলিটি টুয়ার্ডস এনি কাইন্ড অফ মাস্টার ন্যারেটিভ অর মেটা ন্যারেটিভ উইচ লিডস টু ফ্র্যাগমেন্টেশন সেই এখন তাহলে ফ্র্যাগমেন্টেশন ব্যাপারটা আমরা একটু পরে বোঝার চেষ্টা করব তাহলে ধরা যাক তাহলে বুঝতেই পারছেন যে এই জার্মান আদর্শবাদের কিন্তু একটি ভূমিকা ছিল এই পোস্ট মডার্নিজমের যে যে এক ধরনের ডিসেন্টেড ফ্র্যাগমেন্টেড যে সাইকোলজি যে মনস্তত্ত্ব সেটা তৈরি করার পেছনে তাদের আইডিয়া ছিল কিভাবে ধরা যাক যখন নিশ্চয় বলছেন গড ইজ ডেড তাহলে সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু এক ধরনের ইটস এ কাইন্ড অফ আই মিন সাইকোলজিক্যালি ইনফ্লুয়েন্সড স্টেটমেন্ট অর ফিলোসফিক্যাল স্টেটমেন্ট ঠিক একইভাবে যখন আপনার আলবিয়ার কামু তার মিথ অফ সিসি ফাসা বলছে যে দ্য মেজর ফিলোসফিক্যাল প্রবলেম অফ হিউম্যান কাইন্ড ইজ বেসিক্যালি সুইসাইড আমি এক্সাক্ট কোটেশন আমার মনে নাই কিন্তু এ ধরনের কিছু বলছে আসলে আমাদের মূল সমস্যাটা হলো সুইসাইড তাহলে বুঝতেই পারছেন যে এক ধরনের অস্তিত্বের যে প্রশ্নটি সেই অস্তিত্বের প্রশ্নটির ব্যাপারে এবং অস্তিত্বের যে কারণ সেই কারণ হিসেবে গডের উপস্থিতির ব্যাপারে একটি সংশয়বাদ ধীরে ধীরে শুরু হয়ে গেল অষ্টদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরির এই পুরো সময়টা জুড়ে কিন্তু তাহলে এটা এই যে গড ইজ ডেট আপনি বলছেন এবং কিরকা গার্ড কিংবা শোপেন হাওয়ারের যে ডেথ নিয়ে সিকোয়েন্সিয়াল লেখা রাইটিংস আফটার রাইটিংস অ্যাবাউট ডেথ সেগুলো সবগুলো কিন্তু আলটিমেটলি এই ধারণাগুলোকে আরও পোক্ত করতে সাহায্য করেছে তাহলে যদি আমি একটু বলি সেই ক্ষেত্রে পোস্ট মডার্নিজমকে বোঝার ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে সেই যে লোগোস এন্ড লোগোস বলা হয় তাহলে লোগোস জিনিসটা আসলে কী যেমন দেরিদা পরবর্তী পর্যায়ে ফরাসি তাত্ত্বিক দেরিদা উত্তর কাঠামোবাদী তিনি এই লোগোস শব্দটাকে ব্যবহার করছেন একজন লোগোসেন্ট্রিক কনসেপ্ট বলে তাহলে লোগোসেন্ট্রিক কনসেপ্ট বলতে আমরা কী বুঝি যে ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন ইজ বেসিক্যালি বেসড অন দ্য ক্রিশ্চিয়ানিটি অ্যান্ড গড ইজ ইন দ্য সেন্টার অফ এভরিথিং গড ডিকটেটস তাহলে এভাবে আমার একটা আইডিয়া তৈরি হয়ে গেলো আমার একটা জীবনযাত্রা যে এবং ওয়েস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ইজ ইন দ্য সেন্টার নট ইস্ট খেয়াল করে দেখুন তাহলে লোগোস এই লোগোসটা যদি আমি বলি ওয়ার্ড সে ওয়ার্ডটা আসলে কার ওয়ার্ড সেটা হয়তো বা গডের ওয়ার্ড কিন্তু গড ইটস সেলফ ইজ দ্য ওয়ার্ড অর ইজ দ্য সেন্টার তাহলে আমাদের যে মিথ তৈরি হচ্ছে আমাদের যে এই যে মানবতা বোধ যে ধারণাগুলো তৈরি হচ্ছে ইভেন আপনি যদি বলেন এনলাইটেনমেন্ট এই এনলাইটেনমেন্ট ধারণাটি তো একটু পশ্চিমা ধারণা আমি পশ্চিমা ধারণার বিরোধিতা করছি না আমি জাস্ট বলছি যে পশ্চিম 
কিভাবে একটা সেন্টার হিসেবে নিজেকে আবির্ভূত করতে চেষ্টা করেছে পশ্চিম বলতে পশ্চিমা মিথ বলুন পশ্চিমা ধর্ম বলুন ক্রিশ্চিয়ানিটি বলুন মিথ বলুন সবগুলো কিন্তু সামহাও দে ওয়ান্ট টু ডিকটে দে ওয়ান্ট টু বি দ্য ইন দ্য সেন্টার অফ আওয়ার এপিস্টেমোলজি যেটাকে আমি বলছি জ্ঞান তত্ত্ব যে আলটিমেটলি আমার যে ধারণাগুলো সেই ধারণাগুলোর একটা রুট সেই রুট হয়েছে সেই সেন্টার থেকে গড শাওয়ার্ড অল দ্য নলেজ অন মি তাহলে গড ইজ ডেড যখন বলা হচ্ছে এটা হয়তো বা ইটস নট অ্যান অ্যানাউন্সমেন্ট টু ডিক্লেয়ার দ্য ডেথ অফ দ্য গড নট রিয়েলি বাট এটা এক ধরনের একটা ইটস এ কাইন্ড অফ ফিলোসফিক্যাল স্টেটমেন্ট রিগার্ডিং ইউর স্কেপটিসিজম আপনার সংশয়বাদিতারই একটি বহির প্রকাশ হচ্ছে এটি তাহলে সেক্ষেত্রে যদি আমি বলি এভাবে যে পোস্ট মডার্নিজমের এই পোস্ট শব্দটিকে যদি আমি বলি সেক্ষেত্রে দুইভাবে দেখা যেতে পারে যে এটাই এক ধরনের ক্রিটিসিজম টুয়ার্ডস মডার্নিজম যদি আমি পোস্ট হিসেবে বলি কিংবা এটা হতে যদি আমি একটু লাইক পিরিয়ডিক্যালি হিসেবে করে দেখি সেক্ষেত্রে পোস্ট মডার্নিজমের পরবর্তী ফেজ হলো লাইক মডার্নিজমের পরবর্তী ফেজ হলো পোস্ট মডার্নিজম কিন্তু এই পিরিয়ডাইজেশনটা এটা যে পারফেক্ট সেটা বলতে আমি পারবো না আসলে সেটা আই ডোন্ট থিঙ্ক সো কারণ এটা হলো তাহলে সেই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হলো আপনি কিভাবে দেখছেন পোস্ট মডার্নিজমকে তাহলে প্রশ্ন হলো এ ধরনের সাইকোলজিক্যাল ফ্র্যাগমেন্টেশন আপনার মধ্যে যে হ্যালুসিনেশন কাজ করছে আপনি যে কোনটা রিয়েল কোনটা রিয়েল না এটা বুঝতে পারছেন না কোনটা সত্য কোনটা মিথ এটা নিয়ে আপনার মধ্যে সংশয়বাদ কাজ করছে আপনার নিশ্চয়ই অনেকে এডওয়ার্ড মানছে যারা চিত্রকলা কিংবা যারা আগ্রহী এডওয়ার্ড মানছে দ্য স্ক্রিম সেই পেন্টিং দেখেছিলেন নিশ্চয়ই স্ক্রিম যেখানে চিৎকার করছে বাট চিৎকারটা আমি শুনতে পাচ্ছি না বাট আমি দেখতে পাচ্ছি কেন তাহলে সেক্ষেত্রে বলা হয় যে স্ক্রিমও তো এক ধরনের একটা আটার ফ্রাস্ট্রেশনের একটা হ্যালুসিনেশনের একটা এই সোসাইটিকে নিয়ে এক ধরনের একটা ডিনাউন্সমেন্ট এক ধরনের ডিক্লারেশন যে ওয়েল আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিভ ইন দিস সোসাইটি তাহলে সেক্ষেত্রে স্ক্রিম কি আমি পোস্ট মডার্ন বলছি উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ কিংবা না দুটোই বেশিরভাগই বলেন না বেশিরভাগ না বলছে কারণ স্ক্রিমের মধ্যে যে যে অভিব্যক্তি সেই অভিব্যক্তিকে বলা হয় এই অভিব্যক্তির মধ্যে এক ধরনের একটা কি বলা যায় একটি মেলানকলিয়া আছে একটি স্যাডনেস আছে তার মানে আপনি এই অবক্ষয় এই অবক্ষয়টাকে আপনি মানতে পারছেন না খেয়াল করে দেখুন মানে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ তার মানে এমন না যে পোস্ট মডার্নিজমের কোনো কিছুই মডার্ন লিটারেচার কিংবা মডার্ন অভিব্যক্তির মধ্যে ছিল না হয়তো সব কিছুই ছিল কিন্তু আমি কিভাবে এটাকে দেখছি সেটা হলো কথা আপনি যখন মানতে পারছেন না আপনি যখন এটাকে অসহনীয় বলছেন মানতে পারছেন না সেটা হলো এক ধরনের মডার্ন কারণ আপনার মধ্যে অলরেডি একটি ধারণা তৈরি হয়ে গেছে যে ওয়েল দ্য দ্য ওয়ার্ল্ড শুড নট বি লাইক দিস আপনার মধ্যে একটা ইউটিউব হয়তো আমার মধ্যে একটা ইউটিউব তৈরি হয়ে গেছে ওয়েল আই হ্যাভ আ স্ট্রাকচার অফ হিউম্যানিটি দ্যাট শুড বি লাইক দিস আমি একটা ছক তৈরি করে ফেললাম এই ছকটা তৈরি করে ফেললে তখন এটা আমার কাছে অসহনীয় মনে হবে এবং মনে হবে যে দিস ইজ নট দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট আই এম লুকিং ফর ওই ধারণাটাকে আপনি বলতে পারেন আধুনিক কেন আপনার ধারণা হচ্ছে আই এম মুভিং ফরওয়ার্ড অ্যান্ড দিস ইজ নট লজিক্যাল তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি অনেকগুলো বিবেচনায় কিন্তু হয়তো বা এখান থেকে আপনি বাদ দিয়ে দিচ্ছেন সেক্ষেত্রে এটা আপনার কাছে অসহনীয় মনে হচ্ছে কিন্তু অন দ্য আদার হ্যান্ড যদি আমি কিছুটা একটি উপন্যাস আছে আলবিয়ার কামুর দ্য আউটসাইডার কিংবা দ্য স্ট্রেঞ্জারও বলা হয় আগন্তুক নামে এটা অনুদিত হয়েছে সেই আগন্তুকের যে মুখ্য চরিত্র ম্যাক্সো তাকে আমার মনে হচ্ছে পোস্ট মডার্ন কারণ সে এক ধরনের এই যে এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিস তার এলিয়েনেশন ল্যাক অফ ইমোশন ফ্রাস্ট্রেশন কিংবা প্যারানয়া স্কিটজোফ্রেনিয়া এই যে সাইকোলজিক্যাল কন্ডিশনগুলো সেটাকে সে মেনে নিয়েছে এবং সে সেই সেই উপন্যাসের শেষ দিকে সে বলেছে তার ফাঁসি হবে ফাঁসি ঠিক না গিলোটিন দিয়ে তাকে হত্যা করা হবে সেই মুহূর্ত তার ঠিক আগের মুহূর্তে সে বলেছে আমার এক্স্যাক্ট ইয়েটা মনে নেই আমার মেমোরি খুবই বাজে অনেকটা এরকম যে আই ওয়ান্ট টু সি স্পেকটাকল অ্যারাউন্ড মি সারাউন্ডিং মি হুইল লুক অ্যাট মি অন মাই ডেথ ব্যাড অ্যান্ড দে উইল হেট মি আই ওয়ান্ট দেম টু হেট মি তাহলে সেক্ষেত্রে এই তাহলে তার এই অ্যাপ্রোচটাকে আমার মনে হচ্ছে অনেক বেশি পোস্ট মডার্ন কেন মনে হচ্ছে কারণ সে অলরেডি সে যে মেটানারেটিভ অফ প্রোগ্রেস মেটানারেটিভ অফ ডেভেলপমেন্ট মেটানারেটিভ অফ মিউচুয়াল ট্রাস্ট এবং এই যে বিহেভিয়ারাল যে প্যাটার্নগুলো এই স্ট্রাকচারগুলো সে সেই স্ট্রাকচার থেকে কিছুটা বেরিয়ে এসছে সে এই স্ট্রাকচারকে মেনে নেয়নি তার তার সে ধারণার মধ্যে এই স্ট্রাকচার সম্পর্কে একটা সংশয়বাদ ছিল স্কেপ্টিসিজম কাজ করছিল তো সেটা সেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে পোস্ট মডার্ন তাহলে এখন আচ্ছা এখন আমরা কিছুটা অন্য আলাপে যাই 
কয়েকজন তাত্ত্বিকের ডেভেলপে যেতে পারি যখন আমি বলছি নাইনটিন ফিফটিজ তাহলে ধরা দেখ নাইনটিন ফিফটিজ আসলে কোন কোন সায়েন্টিফিক চেঞ্জগুলোকে মার্ক করছে তার মধ্যে একটা হতে পারে টেলিভিশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনার সাম্প্রদায়িক সংঘাত বলেন আপনার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাওয়া বলেন আপনার একাধিক সম্পর্ক তৈরি হওয়া বলেন আপনি লাইক পলিগ্যামি বলেন কিংবা আপনার একটা রেশন কনফ্লিক্ট বলেন আপনার সাঁওতাল পাড়ায় সবগুলোর পেছনে কিন্তু এক ধরনের একটা আপনি কিন্তু এক একটা ব্যাপার হলো আপনি সোসাইটিকে বুঝতে চেষ্টা করছেন একভাবে এবং মিডিয়া আপনাকে সেটাকে বোঝাচ্ছে হয়তো বা সেভাবে কিংবা অন্যভাবে এটার মধ্যে সংঘাত হলে তখন আপনার মধ্যে যে একটি আরেকটি সত্তা আছে সেই সত্তাটি বেরিয়ে আসছে তাহলে এখানে একটা ঝামেলার জায়গাটা হচ্ছে যে দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ টেকনোলজি স্পেশালি মিডিয়া টেলিভিশন ইন্টারনেট তাহলে এটা একটা বিপুল একটা পরিবর্তন তৈরি করেছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এখন একটু ফ্রেডারিক জেমসনের দিকে যাই ফ্রেডারিক জেমসনের যেটা উনি বলেছিলেন যে পোস্ট মডার্নিজম ইজ দ্য কালচারাল লজিক অফ লেট ক্যাপিটালিজম আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে ফ্রেডারিক জেমসন ছিলেন মার্কসিস্ট তাহলে খেয়াল করে দেখুন তাহলে ফ্রেডারিক জেমসন বলুন আপনার কিংবা জন ফ্রান্সো আলিউ তার আরেকজন এক ফরাসি তাত্ত্বিক দুজনেই কিন্তু ছিলেন আপনার তারা কিন্তু মার্কসবাদ দ্বারা তারা প্রভাবিত ছিলেন ইভেন বদ্দিলেরও কিছুটা তাহলে খেয়াল করে দেখুন এরা মার্কসবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন কিন্তু এরা হয়তো বা এদেরকে আমরা নিউ মার্কসিস্ট বলতে পারি এদের কাউকে কাউকে কারণ মার্কসবাদের মধ্যে আপনার যে সোসাইটিকে বোঝার যে স্ট্রাকচার সেটা ছিল মূলত সুপার স্ট্রাকচার এবং সাব স্ট্রাকচার বলি সাব স্ট্রাকচার হলো অর্থনীতি অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে আমার আচরণ আমার কালচারগুলো ডেভেলপ করে এটার বাইরেও যে কিছু টেকনোলজিক্যাল অ্যাপারেটাস থাকতে পারে যেটা হয়তো বা মার্কস সেভাবে দেখার নেই তাহলে তাদের তারা যেভাবে বোঝার চেষ্টা করেছেন তারা বোঝার চেষ্টা করেছেন একটি সমাজকে একটি উত্তরাধুনিক সমাজকে যে উত্তরাধুনিক সমাজের মধ্যে আপনার এই যে যান্ত্রিক জীবনের যে উপসর্গগুলো আছে সবগুলো উপসর্গই আপনি আপনার জীবনকে কিছুটা মাত্রায় প্রভাবিত করছে কিংবা একটা ইম্পর্টেন্ট মাত্রায় আপনাকে প্রভাবিত করছে প্রভাবিত যখন করে তখন আসলে যদি আমি বলি তাহলে দু একটা উদাহরণ দেয়া যাক আপনি যখন তাহলে একটা ব্যাপার হলো যে লেট ক্যাপিটালিজমের একটা কালচারাল লজিক তাহলে ওনারা এই ব্যাপারটাকে কিছুটা লজিক্যালি দেখছেন ওনারটাকে ইলজিক্যাল বলছেন না তাহলে লেট ক্যাপিটালিজমের আমার আসপেক্টগুলো কী হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনার হতে পারে সাইবারনেটিক্স আমি যখন এখানে কথা বলছি আমাকে হয়তো বা আজ থেকে এখান থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে কেউ দেখছে সেটা হতে পারে আপনার রেপ্লিকেশন অফ প্রোডাক্টস মাল্টিপল প্রোডাকশন তো মাল্টিপল প্রোডাকশন যখন হচ্ছে তখন আপনি আলটিমেটলি কোনটা রিয়েল প্রোডাকশন সেটা আপনি বুঝতে পারছেন না সেক্ষেত্রে সেলফোন ইটসেলফ হতে পারে সেই আপনার যে আচরণ আপনার যে মনস্তত্ত্ব সেই মনস্তত্ত্বকে পরিবর্তন করে দেওয়ার একটা মাধ্যম তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার যখন একাধিক সেলফোন থাকছে তখন আপনার একাধিক নাম্বার থাকছে আপনার একাধিক একাধিক আইডেন্টিটি তৈরি হচ্ছে আপনার যখন একাধিক মেল অ্যাকাউন্ট থাকছে তখন আপনার একাধিক আইডেন্টিটি তৈরি হচ্ছে আবার সেই মেল অ্যাকাউন্টে যখন আরেকজন সেই নাম্বারটা ভুল পাসওয়ার্ড দিচ্ছে তখন সেটা একই নামের হয়তো বা ডিফারেন্ট পাসওয়ার্ডের আরেকটি আইডেন্টিটি তৈরি হচ্ছে তাহলে এভাবে কিছুটা আমাদের আইডেন্টিটি আমাদের অবস্থান আমাদের সাইকোলজিক্যাল যে অবস্থানগুলো এক ধরনের রেপ্লিকেটেড হচ্ছে মাল্টিপ্লাইড হচ্ছে অনেক গুণে বেড়ে যাচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এবং একই সাথে আমার জীবনযাত্রার যে মাত্রাটা সেই জীবনযাত্রার মাত্রাটা কিন্তু আমার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে আপনি যখন টিভি দেখছেন আপনি যখন রিয়েলিটি শো দেখছেন আপনি যখন একশোটা চ্যানেল দেখছেন আপনার সামনে এখন এক হাজারটা চ্যানেল আছে একশোটার বেশি তাহলে এই এক হাজারটা চ্যানেল থেকে আপনি যখন একটি সত্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন সেই সত্যটা হতে পারে সাদ্দাম হোসেনকে নিয়ে সেই সত্যটা হতে পারে আপনার সিনাই পর্বতমালায় কারা আক্রমণ করেছে সেটা নিয়ে সেই সত্য হতে পারে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আসল অবস্থান নিয়ে সেই সত্য হতে পারে নর্থ কোরিয়াতে আসলেই কি কদিন আগে যে মিসাইল উৎক্ষেপণ করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে সেইটাকে আসলে করা হয়েছে কিনা এবং সেটা কি আসলেই পুরো আমেরিকাকে ধ্বংস করতে পারে কিনা একটি মিসাইল দিয়ে সেই সত্য আমার জানা নেই উত্তর হলো এটা এখন কথা হলো সেই সত্য আমার যখন জানা নেই তাহলে আলটিমেটলি এই সত্যের যে বিভিন্ন ফরমেট আমার তৈরি হয়ে যাচ্ছে সত্য বিভিন্ন ডিফারেন্ট শেডস তৈরি হয়ে যাচ্ছে ফিফটি শেডস না হলেও হাজার হাজার শেডস তৈরি হয়ে যাচ্ছে যখন সত্যের অনেকগুলো শেড তৈরি হয়ে যায় তখন আলটিমেটলি সত্য বলে কোনো কিছু আছে কি না ইউনিভার্সাল বলে কোনো কিছু আছে কি না সেই ধারণাটাই আমার কাছ থেকে আস্তে আস্তে চলে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে তাহলে ইউনিভার্সাল ধারণার মধ্যে একটি প্রবলেম আছে ধারণাটা হলো এটা অনেক বেশি হেজেমনিক হয়েছে এটা অনেক বেশি ডমিনেটিং হয়েছে ইউ হ্যাভ টু ফলো দিস প্যাটার্ন 
you have to follow this God. So, you have to follow this God. 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 ताहोले गॉडर शंका जोखन आस्था से बेरे जाते हैं ताहोले शेखर गॉडर शंका बेरे जाओ माने होले अल्टीमेटली आपना ये जे साइकोलॉजी आपना जे ये पृथ्वी के बोझा शे बोझा धारणों गुलेर मधे एक ही शायद शंकुओं बात काज करते हैं शे शंकुओं बात गुले काज करते की नहीं है जे आपने जे धार में किं अपनी अगदोबादी हो जाते हैं, किंग बा आपने मध्य अनेक गुलो उन्नत धर्मेर पर आपने आग्रह तोड़ी होती है, तो शेखर ते आपना धीरे-धीरे एक धाने धर्मांतर घुटते पड़े, धर्मांतर घुटते पड़े, धर्मो हिनोता घुटते पड़े, किंग बा धर्मेर जेक कॉन्सेप्ट बोले आमले एक धाने एक ह्यूमन कॉन्सेप्ट देखे � शेखर टेक्स जितना हमने जाने शर्बतशोर बाद निश्चित अपना जाने जो ये धारणा गुलो तले धीरे-धीरे ये धर्म गुलो संपर्क के आमाज जो आइडिया गुलो जितना अनेक बेशी फ्रैगमेंटेड हो जाते हैं जितना अनेक बेशी लोकलाइज्ड हो जाते हैं क्या लगो देखोन आमी जोखन बोलती एक टॉक बोलते हैं ए बालों शो में कितना मिथुन है स्पेशियल मने स्पेस शंकरन तो एक टा सेंटर कॉल पुना करने तेरे तो वेस्ट ताहुले ताहुले शेखर टा जितना देखा जाए जो एक धन एक टा अवस्थान गोतो एक टा आदिपत्त बाद है ने बिराज कर चें पोस्ट मॉडर्निज्म जितना भाप चें तादेस जे ए पृथ्वी के बोझार जे तोरीका क्या लगो देखोन जोखन आपने आपने जो दी कॉलोनियल पीरियड है जोखन आपने के बोला हो जो वेल जीसस क्राइस्ट विल सेव यू कन्वर्ट योरसेल्फ विल गिव यू फूड तो लो बेपटे कंड अल्टीमेटली वो ही जो पोस्टी में आदि बत्तो बादी एक क्रिश्चियन इटी जो एक टा प्रभाव किंतु अल्टीमेटली आपने मनोगुर्चन आपने म मुक्ति रूपा हिस्से में आमी हिंदुइज्म के किंतु विवेचना करती ना तो ऐ जे विवेचना ना करा ऐताव तो एक टा मनुष्टत्तिक ज्ञानतत्तिक जेटा हमने एपिस्टेमोलॉजिकल बोल ची एक टा अवस्थान तो ले शे अवस्थान थे के आप शे शे धरन एक टा स्ट्रक्चर्ड अवस्थान थे के आपने बोल सें जे धर्मांतो ताहलो शेखर तो क्या लगो देखोन ये डाक्टर किन्तु एक धोने एक तक को भेजे मने जिसका हमने बोले यूरोसेंट्रिक बोली जो यूरोप और वेस्ट और डी वाइट इस डी सेंटर ऑफ एवरीथिंग ताहलो शेख यूरोसेंट्रिक धारणों किन्तु एक तक बहुत प्रकाश वाले एक डाक्टी ताल ये डाक ताल ऐता ताहलो शेखर तो बुस्ते पर वेस्ट एक टा लोगोस तोड़ी करते चाहिए अच्छे एरिस्टोटल प्लेटो दिए एक टा क्लासिकल सेंटर तोड़ी करते दिए अच्छे एवं प्लेटो तो बोले ही बोलते जो डी सेंट डी आइडिया डी कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया धारणा बाजे देर इस समथिंग इन द यूनिवर्स अमर होलाम डी मेयर कॉपी ऑफ दैट तो शेखत्रे इतर मध्य कुन्त एक टा सिंगुलर एंटिटी लग डोमिनेट करा होते हैं। शेखत्रे पोस्ट मॉडर्न जो एस्पेक्ट होते हैं, आपने देखा ने एक धोने लोकलाइज्ड ज्ञान तोड़ी होते हैं। जितने हम लोग बोलते हैं जो कल्चरली कंटेक्स्चुअल ज्ञान तोड़ी हुआ। शेखत्रे कैनोन जितने हम लोग बोली जो शेक्सपियर होते हैं, इंग्लिश आमी कितने इंग्लिश शायद � शेक्सपियर के आमर कैनोन करार पेशन है किंतु शेही वेस्ट आदिपत्त्य बादल एक्टर प्रभाव रोए चाहिए किंतु तो आपने जोखन शेक्सपियर के अन्नु भावे देखते चाच्चन शेक्सपियर के आपने जोखन लोकलाइज्ड वो जो देखते चाच्चन आपने जोखन शेक्सपियर एर शिल्पो कला के दिमिते एक टी तारे टी नाटो का � कंटेक्सचुअलाइजेशन होते पड़े तो ये तो अपने तो एक धन एक टा पोस्ट मॉडर्निज्म में एक टी बहुत प्रकाश ये तो होता है आपने जे शिल्पो कॉलर 
যে অভিব্যক্তিগুলো তৈরি করছেন সেই অভিব্যক্তিগুলো অনেকটুকুই লোকালাইজড হতে পারে তাহলে যত বেশি লোকালাইজড হবে আপনার তত বেশি সংখ্যা এটা বেড়ে যাবে তাই না তাহলে আপনার যদি ওয়েস্ট আর ইস্ট কিংবা ওয়েস্ট যদি আপনার সেন্টার হিসেবে দেখা যায় ওয়ান তাহলে ওয়ান থেকে এটা ধীরে ধীরে এক ধরনের প্লুরালিজম এর দিকে মুভ করছে তাহলে প্লুরালিস্টিক হচ্ছে সমাজ অনেক বেশি একই সমাজের মধ্যে আপনার বিভিন্ন ধারণার এই বই প্রকারগুলো হচ্ছে ধীরে ধীরে আপনার মেটা ন্যারেটিভগুলো সম্পর্কে একটা স্কেপটিসিজম সংসদ বেড়ে যাচ্ছে এবং সেটা থেকে যেটা হচ্ছে অনেকগুলো ধর্মের জন্ম হচ্ছে আজকে পৃথিবীতে হয়তো ধর্মের সংখ্যা চোদ্দ হাজার হয়তো বা আনুমানিক ধর যাবে চোদ্দ হাজার যদি ধর্ম হয় আজ থেকে হয়তো বা এর আগে অতগুলো ধর্ম ছিল না তাহলে সেক্ষেত্রে এটা এক ধরনের অস্তিত্বের প্রশ্ন কিন্তু আপনার সংশয়বাদের প্রশ্ন আপনার তাহলে এই প্রশ্নগুলো ধীরে ধীরে তাহলে এই ধারণাগুলো তৈরি হওয়ার পেছনে কি মিডিয়ার কোনো ভূমিকা নেই আপনি যখন ই বুক পড়ছেন আপনার কাছে আগে হয়তো বা বই ছিল একশো ত্রিশটা পরবর্তী পর্যায়ে এই বিগত দশ বছরে আপনি বই আহরণ করলেন বিভিন্ন মাধ্যম থেকে তেরো হাজারটা তাহলে ব্যাপারটা খেয়াল করে দেন সেক্ষেত্রে এক ধরনের বইয়ের মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে তাহলে বইয়ের মাল্টিপ্লিকেশন হওয়ার পেছনে এক ধরনের সাইবার রিয়ালিটি কাজ করছে তাহলে আপনার এখন কম্পিউটার আছে আপনার এখন বিভিন্ন সোর্স আছে যে সোর্স থেকে আপনি বই ডাউনলোড করতে পারছেন তাহলে এভাবে জ্ঞানের যে ডেমোক্রেটাইজেশন সেই ডেমোক্রেটাইজেশন একই সাথে আপনি এক ধরনের ফ্র্যাগমেন্টেশন তৈরি করে ম্যাক্সো কে কিন্তু আমি পোস্ট মডার্ন ক্যারেক্টার হিসেবে বলি না আমি বলেছি সে অনেক বেশি অ্যাপ্রোচটি পোস্ট মডার্ন মানে এই পৃথিবীর যে একটা সেন্টার্ড আইডিয়া সে আইডিয়া সেই আইডিয়াটা হলো কি এটা এক ধরনের অগ্রগতির দিকে এবং বেঁচে থাকার জন্যই এই পৃথিবীতে এক ধরনের একটা যেটা আমরা বলি শূন্য বা যেটাকে বলা হয় নিয়েলিস্টিক আইডিয়া সেটা সেটা অপোজিশনে আছে মডার্নিজম যে আমাকে উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে হবে সেই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়া একটি সার শূন্য পদক্ষেপ সেটা হয়তো বা ম্যাক্সো মনে করছে সেটা আপনার আমার ভার্সন আমরা ঠিক জানি না কারণ আমরা কিভাবে আসলে একজন সাহিত্যিকের যিনি লিখেছেন তার মনোযোগতে প্রবেশ করা আমাদের সম্ভব না আপনি এটি আনাতে ভালো হয়েছে আচ্ছা তাহলে সেক্ষেত্রে আমি একটু রেফার করি তাহলে এভাবে যেটা আমি একটু আগে বললাম যে আবারও সাহিত্যের দিকে চলে গেছে রোলা বার্ড বলে একজন ফরাসি ফরাসি তাত্ত্বিক আছেন যার একটি কনসেপ্টই আছে যে এরকম তার একটি আর্টিকেল লিখেছিলেন আপনারা হয়তো অনেকে অনুবাদেও পড়তে পারেন কিংবা ইংরেজিটি কিংবা ফরাসিটি পড়তে পারেন যে দ্য ডেথ অফ এন আথার রচয়িতার মৃত্যু বাংলা হয়েছে গোলাম হোসেন হাবিব পড়েছেন উনি এই বিভাগেরই ছিলেন তাহলে রচয়িতার মৃত্যু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টেক্সট এই ক্ষেত্রে এই জন্যে যে রচয়িতার মৃত্যু বলতে আমি বলছি অথরের মৃত্যু অথর বলতে সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয় যেমন গড ইজ ডেট বলেছেন গডকে যদি আমি অথর অব দ্য ইউনিভার্স হিসেবে দেখি তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো আসলে গড ইজ ডেট মানে অথর ইজ ডেট খেয়াল করে দেখুন ব্যাপারটা তাহলে অথর যখন ডেট বলছেন দ্য ডেথ অফ অ্যান অথর রোলাবার যখন এটি ক্লেইম করছেন তখন হয়তো বা সেই অথর অফ দ্য ডেট এটা একটা যে ফার্দার ইমপ্লিকেশন সেটা হতে পারে এমন যে আলটিমেটলি আপনি যখন কোনো কিছু রচনা করছেন এরপরে সেটি পাঠকের হাতে চলে যায় সেটি আসলে আপনি আর ডিক্টেট করতে পারেন না ইউ আর ড্যাড কাইন্ড তাহলে সেক্ষেত্রে পাঠকেই এটির যে ইন্টারপ্রিটেশন সেটাকে নির্মাণ করছে পাঠক তো একজন না রচিত হতে পারে একজন কিংবা একটা ক্লাস্টার্ড সেক্ষেত্রে পাঠকের যে টুলারিটি সেটা আলটিমেটলি এই টেক্সটি সম্পর্কে যদি আমি একটি ইউনিভার্সিটির টেক্সট হিসেবে দেখি সেই টেক্সট সম্পর্কে আমার মাল্টিপল আইডিয়া তৈরি করছে গড যদি আমাকে বলে যে এই কিংবা চারজন গড যদি আমাকে বলে যে এই চারটা ধর্মের বাইরে যেও না কিন্তু জনসংখ্যা তো হলো চারশো কোটির ওপরে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আলটিমেটলি আপনার এক ধরনের ইন্ডিভিজুয়াল পারসেপশন তৈরি হচ্ছে মূলত হুম তাহলে এটা যত বেশি আপনার লোকালাইজড হচ্ছে তত বেশি আপনার ধর্মের সংখ্যা বাড়ছে ধারণার সংখ্যা বাড়ছে এভাবে এটা মূলত ডেভেলপ করছে যেটা বলছিলাম আচ্ছা তাহলে এখন আরেকজন তাত্ত্বিক আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে তিনি হচ্ছেন আপনার জঁ ফ্রঁসো আলিও তার একজন ফরাসি তাত্ত্বিক আপনার জানান হয়তো বা তার কনসেপ্টটা ছিল মূলত এটাই যে মেটা ন্যারেটিভ সম্পর্কে এক ধরনের ইনক্রেডুলিটি মানে এক ধরনের অবিশ্বাস তৈরি হচ্ছে এই মেটা ন্যারেটিভ সম্পর্কে তার আরেকটি ফ্রেজ ছিল যেটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ গেম ভাষা একটি মূলত কোডের ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা একটি গেমের মতোই যেটা বেসিক্যালি আমি কনটেক্সচুয়ালি এটাকে বোঝার চেষ্টা করি একই ভাষা আপনি যখন ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিচ্ছেন সেই স্ট্যাটাসটা পাঁচজনের রিয়াকশান পাঁচ রকম হবে সে রিয়াকশান যখন ভায়োলেন্ট হয় তখন সেই একটি খুবই আপনার নিষ্পাপ স্ট্যাটাস থেকেও কিন্তু একটি বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে 
তাহলে সেই ক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে আপনার টেক্সট ওর ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা একটা গেমের মতো একটা কাইন্ড অফ প্লেফুল প্লেফুলি যায় এটা মানে খামখেয়ালি পনের মধ্যে দিকে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার যে এটাকে বোঝার চেষ্টা করা সেই বোঝার চেষ্টাটা হচ্ছে একদমই আপনার ব্যক্তিকেন্দ্রিক একটি বোঝার চেষ্টা করা তাহলে সেই ক্ষেত্রে ভূমিকাটি আসলে কার ভূমিকাটা ছিল মূলত হলো আপনার মিডিয়ার তাহলে মিডিয়া সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যেভাবে প্রকাশ করছে কোনো কিছু মিডিয়া যেভাবে আপনার কাছে একটি তথাকথিত রিয়ালিটি প্রকাশ করছে আপনি সেটাকে রিয়ালিটি বলে মনে করছেন এখানে গিয়েই ফরাসি তাত্ত্বিক জঁ বদ্রিল আর বলে একজন আছেন তিনি বলেছেন দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ সিম দিস ইজ এজ অফ সিমুলেশন তাহলে আমার যে রিয়ালিটি সে রিয়ালিটির মাল্টিপল সিমুলেশন তৈরি হচ্ছে রেপ্লিকেশন তৈরি হচ্ছে আমি যখন একটি রিয়ালিটি শো দেখছি সেই রিয়ালিটি শো কি আসলেই রিয়ালিটি কি না সেটি হলো প্রশ্ন রিয়ালিটি শো তো আসলে রিয়ালিটি না ঠিক একইভাবে আপনি যখন একটি আবারও আসছি ফেসবুকের স্ট্যাটাস বারবার এটা আসবো কারণ এটা কিছুটা মিডিয়ার সাথে কানেক্টেড আপনার যে ফেসবুক স্ট্যাটাস আপনার যে ডিসকোর্স সেই ডিসকোর্সকে আসলে রিয়ালিটিকে রিফ্লেক্ট করে কি না তাহলে সেক্ষেত্রে রিয়ালিটি কি ইজ ইট রিয়েলি পসিবল টু অ্যাচিভ এনিথিং কলড রিয়ালিটি সেটি সম্পর্কে একটি দ্বন্দ্বের মধ্যে চলে আসছে এই পুরো সমাজ তাহলে বাস মানে বাস্তবতা কিংবা রিয়ালিটি সেই কনসেপ্টটা হয়ে গেছে একটি ফেক কনসেপ্ট তাহলে সেই ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে ধরা যাক লুভ মিউজিয়ামে যে মোনালিসা আছে সেই মোনালিসাকে আমি কিভাবে পার্সিভ করি আসলে মোনালিসা হয়তো বা ধরা যাক আমরা কেউ একজন মোনালিসা কখনো দেখিনি নিজ চোখে না দেখার কারণে সেই ক্ষেত্রে মোনালিসাকে আমি যেভাবে দেখি আমার যে অনুধাবনটা মূলত কিছু মিডিয়া প্রোডাকশনের মাধ্যমে সেটা হতে পারে কম্পিউটারে একটা ইমেজ গুগল ইমেজ থেকে যেটা আমি নেই সেটা হতে পারে আপনার একটি পোস্টারের মাধ্যমে একটি ভিউ কার্ডের মাধ্যমে একটি তাহলে সেক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখুন সবগুলো কিন্তু রিপ্রোডাকশন সেই মোনালিসা যেটা লুভ মিউজিয়াম আছে এই সবগুলোই কিন্তু তার রিপ্রোডাকশন মূলত তাহলে আমি যখন একটি আর্টিকেল লিখছি মোনালিসার উপরে সে আমার সেই আর্টিকেল যেটি লিখে আমি প্রমোশন পাবো ধরা যাক তাহলে সে আমি প্রমোশনটা পাচ্ছি কিন্তু সেই একটি ফেক ফেক বলতে আমি বলছি ইমিটেশন কপি কিংবা রিপ কিংবা রেপ্লিকা দেখে আমার অর্জিত জ্ঞান এবং আমার অনুধাবন ধরা যাক আমি চারুকলারই কোনো চিত্রকলা সংক্রান্ত কোনো একটি বিষয় নিয়ে মোনালিসাকে কানেক্ট করে একটি লেখা লিখব তাহলে আমার যে চিত্রকলার জ্ঞান সেটাকে আমি অ্যাপ্লাই করবো মূলত মোনালিসা যে প্রিন্ট আমি দেখছি সেই প্রিন্টের উপরে তাহলে মোনালিসার যে প্রিন্টটা আমি দেখছি সেই প্রিন্টের মধ্যে তো আপনার যে কোয়ালিটি প্রিন্ট কোয়ালিটি আর অরিজিনাল মোনালিসা তারা তো এক নাও হতে পারে সেটা তাহলে সেক্ষেত্রে আমার দেখার যে স্কোপ সে দেখার স্কোপটা অনেক বেশি লোকালাইজড কারণ এটা মোনালিসা মাল্টিপ্লাইড হয়েছে ইমিটেশনটা কপিটা কপি করতে হতে 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 আপনার কাছে এসছে আপনার ড্রয়িং রুমে স্বভাব আছে বাট ড্রয়িং রুমে যেটা স্বভাব আছে সেটা কিন্তু মূলত আপনার সেই মোনালিসার কপি ধরা যাক তাহলে আমার যে জ্ঞান আমি প্রমোশন পেলাম আপনি আমাকে জ্ঞানী মনে করছেন আমি প্রমোশন পেয়ে গেলাম মনোরেশন কিনে নিয়ে লেখে কিন্তু সেটা কিন্তু হয়তো বা কোনো একটা ভুল ধারণার উপর লেখা একটি আর্টিকেল হয়তো বা সেই পোস্টারে আপনার কালার সেই প্রিন্টারে কালি কম ছিল বলে সেই সেই ছবিটা ভালো আসেনি আমার ল্যাপটপে হয়তো বা স্ক্রিনটা খুব একটা ভালো না বলে সেটাতে রেজুলেশন ভালো আসেনি বলে আমি সেভাবে দেখেছি বলে সেভাবে পার্সিভ করেছি সেটা নিয়ে লিখলাম রঙের ব্যবহার নিয়ে কিন্তু সেই রঙের ব্যবহার আর বিঞ্চি যেভাবে রঙের ব্যবহার করেছেন হয়তো বা এক নাও হতে পারে তাহলে আপনি বুঝবেন কিভাবে প্রশ্ন হলো সেটা তাহলে সেই ক্ষেত্রে পোস্ট মডার্নিজম এভাবে তাহলে মোনালিসা নিয়ে আমার জ্ঞান কিন্তু আমার এক ধরনের জ্ঞান আপনার এক ধরনের জ্ঞান আরেকজনের এক ধরনের জ্ঞান তাহলে অনেকগুলো জ্ঞানের কাণ্ড তৈরি হয়ে যাচ্ছে অনেকগুলো এপিস্টেম যেটা আমরা বলছি সেই এপিস্টেম তৈরি হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই যখন এপিস্টেম তৈরি হয়ে যায় তখন আপনি মেধাবী আসলে কে সেটা কিংবা আসলেই শিল্প বোদ্ধাকে সেই ধারণাটা করতে গেলে আমার পক্ষে খুব কঠিন হয়ে যাবে আসলে কি আমি মেধাবী কিনা আসলে কি আপনি মেধাবী কিনা আসলে তাহলে আসলটা আসলে কি সেই রিয়েলটা আসলে কি জিনিস কারণ আমার যে ধারণা আমার যে জ্ঞানের চর্চা অনেক ক্ষেত্রে সেটা আসলে এক ধরনের রেপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে যেভাবে আমি একটা পোস্টার তো একটা রেপ্রেজেন্টেশনই বেসিক্যালি সেই অরিজিনাল লুভ মিউজিম যেটা আছে সেটারই একটি রেপ্রেজেন্টেশন আমি দেখছি তারই একটি কপি আমি দেখছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার পুরো জ্ঞানের যে ধারণাটা আমার পুরো জ্ঞানের যে কাণ্ডগুলো সেখানে কিছুটা সেটা সারফেস লেভেলে বিরাজ করছে আমি কিন্তু লুভ মিউজিয়ামে গিয়ে সেই মোনালিসা দেখে এসে সেই আর্টিকেল লিখছি না খেয়াল করে দেখুন তাহলে এটাকেই ডেলুজ নামে আরেকজন তাত্ত্বিক আছে আমি কিছুটা তাত্ত্বিকের রেফারেন্স দিচ্ছি কিছু মনে করবেন না আপনারা জানেন অনেককেই আপনারা চেনেন ডেলুজের একটা আইডিয়া ছিল যে আমাদের নলেজটা এই পোস্ট মড
রাইজম কিন্তু অনেক বেশি যেটা বলা হয় যে কি বলে এটাকে মাটি সারফেস সারফেস অনেক কাছাকাছি থাকে আপনারা জানেন রাইজম কিন্তু এভাবে নামে না রাইজম এভাবে যায় পাশ দিয়ে যায় সেক্ষেত্রে এটা হলো এক ধরনের একটা মেটাফোর যে মেটাফোরটা উনি ব্যবহার করেছেন আমাদের জ্ঞানের অবস্থান ঠিক বোঝানোর জন্য যে আমাদের জ্ঞান নিচের দিকে রুট হয়ে যাচ্ছে না রুট হয়ে যখন যাবে এই মেটাফোরটা খুব ইন্টারেস্টিং এই রুট হয়ে যখন যাবে এটা কিন্তু শক্ত করে সিঙ্গুলার একটি রুট হিসেবে থাকবে যখন এটা পাশ দিয়ে বেড়ে যাবে সেই রাইজম থেকেও কিন্তু আলাদা গাছ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে রাইজমটা দুটো জিনিস একটা হলো এটা অনেক বেশি সারফেসের কাছাকাছি তাহলে সেক্ষেত্রে এটা কিছুটা দুর্বল হতে পারে এবং এটা মাল্টিপল নলেজ সিস্টেম তৈরি করবে